，单靠烟花里的这点火药是没用的。你若想要火药爆炸，一是要高温，二是要置于密气之中。你若想要将烟花里的火药变成伤人的利器，得重新改装一下才行。随我来。你怎么知道我买烟花是为了做这个？你也莫要小看了朝廷将士之能，龙香君擅造各种奇妙机关，对火药之用也是颇有心得。我曾于一个精通此道的兄弟那儿学了几招。教我这招的兄弟，在荆州城陷落之时被叛军所杀，一身本领也无从施展。想想我军中的同袍好友，还活在世上的，寥寥无几。你吉人自有天相，一定会平安无事的。正逢乱世，我们军中人士，生死只在须臾之间。兄弟之间，别后再见，也许便是见对方的棺椁了。正因如此，我们不敢娶妻，也不敢有心伤人。反正不管你怎么说，我是跟定你了。如果有什么变故，那这荆州城我也待不得了。我说过，我自会拿你当亲妹妹一般。若此次能逃出升天，我自会送你到赤北去。那里有朝廷驻扎，我家有几个老仆尚在。妹妹别妹妹吧。反正也不会变成亲生的，我等得起。现在呢，令牌已经有了，出城应该不成问题。最大的问题就是陈文德安插在我身边那两个眼线，所以在迁坟那天，我要提前去我阿爹的坟上祷告动土，然后用事先准备好的迷药让他们昏昏欲睡，我们便趁机逃跑。不是迁坟吗？难道不去你娘的墓前掘土移棺了？其实我阿娘的骨灰早就被我偷偷葬在阿爹的棺材里了，他们不让我阿爹跟我阿娘葬在一起。我偏要，谁都阻止不了我。自从我学会了翻墙，这白家上下可是管不了我了。谁要是与你作对，那真是自寻晦气。但我也不知道陈文德为人怎么样。我们就这么跑了，他不能跑了我阿爹的坟泄愤吧？陈文德虽修名在外，但也不至于做这等下三滥的事吧？嗯，那就好。不过我觉得他真的还挺好骗的。此言差矣。陈文德生性多疑，除非……除非他看上了我的美色。怎么了？罢了。言归正传
，接办完你的父母之后，你打算怎么逃？看见我给你准备的女子袄裙了吗？那日我会跟你穿的一模一样。可你我身形相差太大了，这一眼便能看出。所以呢，我选择动手的地方是靠近官道的这个地方。这有一家镇羊肉的铺子，去迁坟或者踏青都要去吃，所以周围烟雾缭绕，看不清楚。我们定做的马车也快好了，到时候呢，你就藏在马车的夹层里，等快到这家铺子的时候，我就说我肚子疼，去借茅厕。我先前已经说了，我在那些侍女的手帕里点了迷药，所以他们就会昏昏欲睡，在铺子里休息。趁大家在铺子里的时候，你就偷偷从马车里下来，然后到后侧与我会合，我们交换。我会事先点燃引信，让火药引爆马车，受惊的马儿便会一路疾驰，他们跟不上的。随后呢，你就驾着四分五裂的马车，冲入前方的山谷。那个地方有一条暗河，连通着滂河，不管是人还是畜生掉下去，都会生不见人，死不见尸。但是以你的身手，在马车掉落山谷之前逃出来，应该不成问题吧？到时候呢？侍卫跟侍女们就会忙着打捞救人，你就赶紧跑回羊肉铺子跟我汇合，我们远走高飞，怎么样？你不愧是从小长在金州城，对这里的一切都了如指掌。嗯。我猜你是担心你要穿女子袄裙是不是啊？放心吧，那个程一将跟我很熟的，我让他给你做漂亮的。美人儿，倾国倾城的美人儿，你装扮的越像，我们出城就越顺利嘛。来，美人儿，别笑一个。莫西啊，一路平安，早去早回。哼。我们走吧。走，走。
，那四个侍女我仔细瞧了，果然如你所说，身轻体健，绝非寻常下人。越是危险，我越要待在身边啊！千万小心，不要露出破绽。我想自个儿在我阿爹坟前说说话，你们先下去吧。这整个山上都是白家的田地，又没有外人，你们有什么担心的？先去路边等我吧。哦，对了，我的马车上有一些糕点，你们也吃些，整理一下衣裙。等会儿去我母亲那儿迁坟才是大事。给我吧，去吧。此处看来风水不错，你父母安葬于此，也没什么好忧心的了。你写给我的婚书。其实我要你写婚书，并不是想占你便宜，只是想拿到我阿爹阿娘的坟前给他们看一下。这是先前我答应我阿娘的。逼着我签了这婚书，难道就是拿来烧的吗？难不成你真以为我要用这婚书逼你娶我？啊？这只是我阿娘的一点心愿。她出身青楼，我阿爹一直不敢把她娶进家门，所以她生前一直念叨着，一定要正儿八经的进人家的门，一定要有正式的婚书。现在我把你写给我的婚书烧给他了，便也完成了他的心愿。撤！这位娘子，多亏了我有出城的令牌，这车资我没多收你的。但是刚才出城的时候，那位军士多收了我半贯钱，您看。莫要多说，我再给你加些钱便是。再快些。好嘞。阿爹最喜欢阿娘，阿娘也最喜欢阿爹，知道吗？来，哎呦。在家一定是个孝顺儿子吧？父母在，不远游。只是身在军中不得闲，已经很久不曾见到二老了。我到现在都不知道你家在何处，父母何人。但我猜测，你家境一定很好，前半生必定是顺风顺水。但你这样好的家世，父母怎么会答应你从军呢？他们知道我要从军。
一个气得直哭，另一个把我关在家中数日。扬言我若敢跑，便把我逐出家门。然后呢？我还是偷偷跑了。真没想到你这么老实的人，居然还能干出这种事儿。爹阿娘的疼爱是一回事，但他们希望我们过的日子，却不一定是我们想要的。就拿我阿娘来说，她一直没能跟我阿爹成婚，所以她都一直希望我找一个良人嫁了，否则她死不瞑目的。你便骗我签了婚书，少与他看。有时候阿爹阿娘的心愿实在是难以完成，只好骗骗他们了。你不也一样吗？时辰差不多了，我们该走了。我先拜别父母。伯父伯母，在下不才，承蒙莫西小娘子搭救，现在在二位墓前允诺，只要我一息尚存，便定会护他周全。你跟我阿爹阿娘说了什么？你说了什么？能告诉我吗？不能。那我也不能说。你。一会儿快到地方了，你可准备好了？我自会戴上面纱，可是我觉得还是不太像。像的像的。那你一切小心。嗯。有些不舒服，这后面有茅厕吗、啊？茅厕有，这边就是茅厕。来，请。你们也去休息一下吧。哎，好嘞，好。来，还有，谢谢。来来来，里边请，里边请。走走走，进来，里边请。好嘞，来，把水能装满啊。好，好，去打路啊。来，让他一会儿。位，里边请，里边请。欢迎光临小店啊。来来来，赶紧来点啊！对，请请请，稍等啊，要热乎的啊，快点啊，招呼起来！哎，好嘞，老板，快点开点吃的啊！诸位稍等啊，菜马上就上啊，稍等。上菜上菜，来了，菜来嘞。你的腿居然好了！只要不与人交手，便不碍事。你的女装扮相看起来跟我也不相上下嘛，等会儿戴上围帽，他们肯定认不出来。哦，对了，一会儿我先点上这个，然后等马经了就会一路向前，等到了山谷那个地方，你就偷偷跳下去。待马上摔落山谷后，我便会此处与你会合，咱们直接去吃呗。等一下，等一下，为了以防万一，被人发现破绽，你带上这个。这个是陈文德给的出城令牌，这个玉牌是只有上了白家家谱的人才能拿到的。一旦被人撞破，你就自称是白鹏坤，蒙混过去。那个蠢货，我在他吃屎里下了八斗，他现在还不知道在哪个青楼里拉肚子呢。你呀、啊，真是鬼精鬼精的。我
走了，注意安全。你也小心。几位，你的菜。所有人，跟我沿原路仔细搜索，先将那个羊肉铺包围起来。是，就。莫喜娘子，你怎么在这儿？原来是小五你呀、啊。说吧，方才随马车掉下悬崖的人是谁？你躲在这里又意欲何为？看来他已经成功坠下悬崖，也不知道是否平安。快说！没能逃跑，他父母不知道又要把他卖给什么人呢？凤瑶的父母一心希望他嫁与高门，来换取荣华富贵，这又给他寻了一门亲事。凤瑶不愿意想要逃跑，但却被他父母紧紧的看着。我本想借这次迁坟，把他藏在车上，带他出城，然后我藏匿此处，让他带我驾马坠崖，这样我就名正言顺的下落不明。
后就可以带他离开荆州城。我本想着事成之后就回来找将军谢罪，现在可好了，你就这么坏了我们的好事，我们谁都走不了。你满意了吧？你去找你们将军邀功吧。可我方才看见从马车下来的人，身量明显较高，也不是凤瑶娘子。凤瑶这么一个文弱女子，怎么会驾马车呢？那自然是我聘请的车夫，我还多给了她一贯钱，让她穿上女装，就是为了顾步一阵。是啊，车夫是个好车夫，在马进了之后，还把我丢下马车，对人的自己，都是因为你们的追赶，害得车夫命丧悬崖之下。你们是杀人凶手！莫心，我怎么办？莫心，你们先回去吧，我们会尽力派人打老打。我的命好苦，好了好了。好莫西，你这是……我们回城。你怎么来了？我以为你要逃婚。孤儿，你不是自己一个人来的吧？送你来的车夫呢？他会不会拆穿我们？放心吧，那车夫看到叛军将此处围住了，丢下我就回城了，想必不敢说三道四。那就好，天助我也。你又闯什么祸了？怎么又闹得这么大？反正你就别问了。只要有人问起来，你就按照我们刚才那套说辞说。嗯。雨，下来。你们把凤瑶小娘子送回去。是，莫喜。你们要将莫喜带去哪儿？你们要将莫喜带去哪儿？快走，快走。莫喜。莫喜。莫西，进去。灰扑扑的，哎呀，本将军又不贪，如何让这儿金碧辉煌啊？哎呦，这怎么都坏了？您如今掌管着荆州城，怎么也不修缮好呢？修它做什么？刚好啊，时时刻刻提醒着我，不可有非分之想，不能忘了报国之志。原来您不是乱臣贼子啊？我当然不是了。你敢污蔑我？你是有几分小聪明，但在本将军面前就是班门弄斧了。你，你怎么知道我骗您的？先无论你想要父母合葬这孝心是真是假。拿着通行令之后，在白家，那生活过得逍遥自在。我马上要入府伺候将军您，这白家上下对我卑躬屈膝的，我为何不逍遥自在？这小嘴儿，跟抹了蜜似的。只可惜，你骗不了本将军，你根本就不想入这王府，你的目的，是伙同白凤瑶，逃离荆州城。啊，对。我跟凤瑶，只是不想被当做礼物一样的嫁人。那你可想过，你们两个弱女子在这乱世，就算逃出去了，又有什么样的结果？这一切都是我的错。要杀要剐随便，与凤瑶无关，她向来胆小。哼
，还一人做事一人当了吗？有骨气。既然你这么力保白凤瑶，那我只能拿他杀鸡儆猴了。你敢？我怎么不敢？自本将军这有个规矩，谁有错？都得罚。我发现你这眼睛挺好看，要不我把它挖下来，珍藏。我再给你个选择，要么就把白凤瑶的头割下来，挂在城门口。我数试试，一、二、三、四。五、六、七，胭脂给你，你放我朋友。哦，好好好。啊，嗯、这这这，但是这眼睛放在活人的眼光里才好看啊！而且我马上就要入府伺候你了，那我就是你的人啊，我眼睛也是归你的。你要是想看，你放在活人的眼眶里，也可以珍藏，是不是？啊有点道理啊，那就放过你了。反正也是跟你开个玩笑。你你混蛋！哎，刚才说怕我，现在又骂我。八、九、十。别别别别别别别别别！有意思，太有意思了。哎呀，行了，本将军决定了，全是你那眼珠子。留在你眼眶里吧，好看，好看，疯子！哎，小五，把他送回去。哎，本以为再也不会回来了。莫西小娘子。将军对你不错，下次不要再做错事惹怒他了。这还给你们将军吧。将军赠与你的便是你的，你让我拿回去不是想让我挨骂吗？看好的。是，是。不要在离家出走了，夫人和老爷都气成什么样了？夫人打您的时候，可半点都没有手软。知道了。莫瑶，莫喜，谁打的你啊？夫人听说娘子与您一同偷跑出去，大发雷霆，娘子被刑了家法。莫喜小娘子，就是您连累了我们家娘子。春雪，你先下去吧。是。怎么打得这么狠啊！我阿娘知道我偷偷跑出了城外，气得差点晕厥过去了，拿着藤条没命的往我身上招呼，可疼死我了。都是我不好，这事跟你一点关系都没有，是我连累了你。哎呀，没事儿，我阿娘下手虽然狠，但是她气一气便也过去了。倒是你，你这件事儿要让陈将军知道，可是要掉脑袋的。我还不曾问过你呢，那马车上是何人？好啊你，你现在连我也瞒着了，该不会，该不会是男人吧？嗯，邓真，我也是偶然遇到的，他是朝廷的人。荆州城被叛军所据，他还敢私自潜入，看来定是胆识不凡。长相如何？家境如何？可有婚配？哎呀，好啊你！你现在真的是翅膀长硬了，这件事情瞒得我是滴水不漏。看来你也未曾在心中真的把我当姐妹吧？好痛
哦，一个小点心剧场把我打发了，拿两个。切，你个小没良心的，那他现在如何了？我也不知道。啊，本来今日坠马之事是我提前跟他商量好的，但后来小五赶到，那么一闹，我也不知道现在怎么样了，是否还活着，还是真的坠下悬崖了？放心吧，没有消息，便是最好的消息。可他若是顺利的逃出了城门，也要过京畿那边的城关，那出城令牌还是陈文德给我的。若是被关卡那边的人发现了，只怕我还连累了他。你莫要在这杞人忧天了。他如果是朝廷的人，定是比我们胆识过人，他一定会顺利出逃的。好了，你不要想了，快吃吧。将你屋中的一应器具全都换了新的，被褥也都换了，每天还给你上好的炭，你却还要来蹭我的，还不是因为你阿爹阿娘怕得罪我这个将军夫人？愣是给我冻病了，陈功德会找他们麻烦的。再说了，你们家养猪，给他吃的饱饱的，是为了猪好吗？那是为了吃肉。我是阿爹阿娘的亲生女儿。他们不也想着找个好人家把我嫁了，为的就是有权有钱，想要给大哥注意。难道亲生女儿对于他们来说，也是外人吗？那白凤坤除了是个男的，连给你提鞋都不配。对了，你那书院当真不去了吗？阿娘一直跟我说让我不要去了，我好说歹说软磨硬缠的，阿娘终于同意了。可不成想。突然战乱了，女学全部搬迁了，先生们也搬到富南了。战乱？嗯，是哪里有打仗了？你不知道啊？现在已经传得沸沸扬扬了。据说大将军楚威已经集结兵马到了池北，马上就要反攻光复荆州城了。唉，我这每天被关着，也翻不了墙出去，都被关傻了。出了这么大的事儿，我都不知道。现在到处都人心惶惶，街上都没什么人了。也不知道他现在怎么样了。若是我离开荆州城，你愿不愿意跟我一起走？你要离开荆州城，跟我一起走吧，白家不值得你留恋。
放心，跟了我不会有危险的。伯奇，以后你就是皇后了，朕的江山都是你的。凶名远扬，但你从未对我怎样，那怕我什么呀？我在你面前，不敢耍赖，不敢骗你，不敢大声骂你，甚至连捉弄你都不敢。这样的日子过得也太无聊了。<笑>哎呀，我被人骂过“狼子野心”，被人说是个屠夫，这还头一回。有人嫌我无趣，你个小娘子，这男女之情啊，你还懵懂得很呢、啊。行吧，那就有缘再见吧。现在怎么样了？阿娘现在连门都不让我出，昨天连夜把正门也给封上了，生怕有人趁机过来劫掠。我阿爹听他的同僚们说，现在只有少部分的北朔兵正在守城，陈文德已经连夜带着大部逃离了荆州城。看来这龙湘军真是勇猛非凡，应该很快就能光复京师了。怪不得他昨夜来跟我道别。还问我要不要一起逃走、啊？你没事吧？我没事。吓死人了！罗谢，你去哪儿？外面现在这么危险，哪儿都不许去。你不是说都光复荆州城了吗？想必是安全的，我去瞧瞧。那那也不行。莫邪。
争军继承了，锦州城光复了，龙争军继承了，锦州城光复了。安平元年秋，大将楚威率龙骧军光复荆州城，圣上携文武群臣重返京师。龙骧军来了，看来荆州城终于要太平了。声喧，而你却笑有春风。一抔热的那桃花开得汹涌。当我一入眼，你是白文昌之女莫喜，时逢监祖，真心俊杰，助龙骧军光复有功。又与郎将万家贵两情相悦，患难与共，朕闻之心甚感慰，愿促成良缘，以家郎将之英勇，为烈女之高志，献上恩。娘子，以后我的所有俸禄都交给你保管，整个家业由你操持。嗯、你们两个在那干什么呢？呃，我、啊啊啊、我我我,我们想沾沾夫人的喜气。哎呦，现在知道叫我夫人了，之前想什么了？你们两个势利呀！别别闹！本来呢。你们两个应该是被大卸八块的，但是，看在凤瑶的面子上，放过你们。从今往后，就好好伺候我吧。呃，嗯，真好看。还冷啊！太没了，不曾有人给送吗？管家说今天天气好，不用捎带。胡说，入秋的日子最为磨人了，你这要是冻坏了身子，可就麻烦了。陈文德现在也跑了，我对白家来说也没什么用，自然不会在我身上花钱。我一会儿去把我的云鞋给你。这家中现在真是不剩多少钱了。连我的月钱，也拖欠了月余。你阿爹是个闲瓜，那每月的俸禄还不够他买金石字画的。白家现在坐吃山空，日子自然是不好过。但即便这样，那白鹏坤还是不知收敛，每日花天酒地。哎，对了，嗯，你刚才着急忙慌的跑进来，什么事儿啊？对了，五阿娘跟我说。我有一门娃娃亲，那家人马上便来拜访。娃娃亲？嗯，什么时候的事儿？手脚的路麻利点啊！哎，知道了。今日有贵客上门，必须得齐齐整整，可不能让人看了笑话。都听明白了吗？明白了，明白了。听说是凤瑶小娘子的亲家翁、亲家母要来，这从前可不曾听说呀。昨儿才来的信，错不了，真的。哎，干活。哎，这柿子昨日里边到了，本来晚上想叫你一起吃，但是就听到阿娘说的那段话，现在这柿子都不好吃了。那你当真要嫁吗？娃娃亲。说是在池北的童家之好，小时候在宴席上便定下了这门娃娃亲。那，那人像吗？家境如何？阿娘说，他家境颇为富足，还在军中任职，这次光复荆州城还立下了战功。那不挺好的吗？你哭什么？被那人
的长相。二爹说，因为时隔多年，模模糊糊的，只记得他的父亲，说只有这么高，啊，说长得像像东关。你二、啊、爹记性一向不好，兴许，兴许他长得像那阿娘呢。他阿娘与我阿娘，在出阁前便是手帕交。我阿娘说，还不如他爹呢。你还笑？你个小没良心的！我我我我我有良心，我这可都是良心。为护着。风瑶，你这么好看，他肯定配不上你啊！而且我听说，这有钱人心眼都特别多。你是个斯文人，平时憨厚的都有点傻，他们一家要都是坏心眼的话，他肯定会算计你的。你是在安慰我，还是在吓唬我？我我娘子，夫人叫您去前头一趟有事，听说是那家又来信了。信里还附了一张郎君少年时的画像，是吗？为何这般快啊？听说他们一家子都搬来荆州城了，住的离我们不远。走，去看看。啊，走，莫心。怎么样？这画的这么模糊，也看不出什么呀。这还看不出来什么吗？这大脸蛋子，很宽很宽的，活脱脱就是个……那那你怎么办啊？我若是个男子，早就去建功立业去了。用得着嫁与他吗？不过，我们女学里也有好些个先生发愿终身不嫁，就在学院里教书，我瞧着倒也挺好。你阿娘不会同意的。明日那家人便来，到时候我装作侍女去送茶，然后好好看看那人到底长什么样子。如果真如你所说，我就，我就想办法把他恶心走。如果恶心不走的话，那我就半夜去他的院子里宰了他。莫邪，凤瑶，你别管了，上次那么大的事情你都替我担了，我为你做什么都是应该的。那你下手轻点。那个放在纸位上，别放错了。哎，是。快点，快点，快点！哎，走走走。加火呀，加火呀！哎，干什么呢？来了来了，过来加火。来了。好。快快快！哎，这样。家贵啊，可是在龙乡军中。啊，正是。哎，咱们家这小子啊，当年背着我们偷偷离家，隐瞒了家事，偷了龙乡军的。哎呦，宁愿做个小卒子受罪。哎，对了，哎，前几日说了那个叫什么走。左左郎将、哦，对对，只不过五品罢了。啊，哎，这孩子真是年轻有为，啊、看仪表堂堂啊。哎呀，年纪轻轻就带兵打仗，都五品了。嗯、呃，你再看我们家这位，整天游手好闲的。阿爹，你也才六品而已。嗯。啥？他他说啥？啥？没事没事没事。他他说啥？没事。啊？他说我六品，比你儿子低一品。哦哦，哈哈哈哈哈。呃呃，哎呀，我们家贵啊，虽然升了品阶，但在龙枪军中啊，仍需上阵杀敌。我们呀，就是放心不下。所以便从池北赶来荆州，哎，今日过府啊，也就是想让你们，呃，相认一下。儿子很好
，耳背不遗传吧？啊。他耳朵好着呢，没有没有没有。亲家翁啊，真是太值钱了。家贵这样的品貌才华，多少人抢着他做乘龙快婿呢？哎，快来尝尝我们荆州厨子的手艺，刚刚出炉的点心。不是什么名贵的，只是吃个热乎。哎哎，好好好，小吃小吃，真的是啊。管家贵，你混蛋！莫邪，你出身太差了，实在是跟我不相配。我要跟凤瑶在一起。说的那个那个万家，他今天与我,我不想听。莫邪，莫邪，莫邪，莫邪。在骂谁呢？舒服，你还有脸来？你你这是怎么了？你这个骗子！你明明跟凤瑶订了娃娃亲，为何不一早告诉我？你是为了这个生气啊？这个事儿我也是后来才知道的。我今日来啊，是为了退掉这门亲事的。客官，来我串，好。你拿好了啊？我不吃。叫我吃上难看，我像你吃的香甜。你干嘛就看着我吃啊？你自己不吃？你最近胃口不好？我最近军务繁忙，常会错过用饭的时辰，一来二去，便饿得不想吃了。你不是打仗的武将吗？如今荆州城都已经光复了，为何还那么忙？我最近升了左郎将，数千人归我管辖。我经验尚浅，难免手忙脚乱。你才一个月未见，你已经成了这么威风的贤贵了。论官职也不算贤贵，但我龙湘军几番壮大之后，要理会的事物确实数都数不过来。所以你才这么久没来找我？我才刚来荆州城，我阿爹阿娘就找来了。他们见我升了品阶，非要催我成亲。连娃娃亲都拿出来说了，我这才知道，他们遣人送信来了白纸，因而我便赶来应付这难题了。凤瑶是才貌双全的美人，怎么被你说的像烫手山芋一般？凤瑶娘子的品貌确实是这世间少有，但我一来与她素不相识，二来也不想耽误她。干嘛把自己说的那么可怕？你可知我龙湘军的左郎将，从安平元年算起，换了几个了吗？
四个，这四个都不是被罢市的，不是死于沙场，就是被人刺杀。我一早便说过，龙祥军是各军中的精锐，却是心中有国无家之人，每逢上阵杀敌，必定一马当先。所以我们大部分同僚都不敢成家。你说万一，日后有个三长两短，岂不是耽误了人家好娘子？你这话里话外的意思，我听清楚。只是不知你这话是对我说的，还是对凤瑶说的。既是对你，也对凤瑶。我一日在军中过着这道头天险的日子，便一日不会考虑情爱之事。这话我听明白了。用那些文词来说。就是什么天下为嫂，安能为家？可真是伟大的。但是万家贵，你欠我的，你要用什么还？你现在跟我说什么，不能考虑情爱之事？你这个没有良心的混账！再敢不辞而别，我就去龙翔军找你们的主帅评评理。我送你回去吧。我不去，我要你亲口答应我。不是都说什么一言既出，驷马难追吗？我要你亲口说，我就信你。若是没有要紧的军务，我会歇息一阵，整理一下内务。这段时间，我都会在金州城。自始至终喜欢的人都是莫西，我是不可能跟你成亲的，对不起。苍天啊！凤瑶，你怎么来了？我刚刚去找你。你疯了似的往外跑，也不知道是怎么了。我方才心情不好，就出去散散心。你来找我是为了万家的亲事吧？嗯。万家主动提出来要退亲，那不是正合你意吗？你不是嫌弃他们家？你莫要胡说。万家郎君文武双全，还是这次光复荆州城的功臣呢？你怎么向着他说话？这跟你昨日判若两人。难道你见过他了？我先前同你说的那个那个万家，他今天跟我说，莫西，莫西，莫西，莫西。没事吧？这里是女眷所在，郎君您是
，在下万家贵，误入此奸，请娘子海涵。匆匆一面而已，莫非万家贵在找我之前，先碰到了凤瑶？风瑶，你不会看上他了吧？那怎么可能？才见过一面呢。但你方才夸他文武双全，还说他立了功。那世间满足这两样的男子多了去了，我每个都要看上呀。哎呀，不说了，不说了。反正这门亲事现在已经退了，说这些也没有意义了。还好还好，老天保佑，他没有喜欢上他。凤瑶，凤瑶，在这个世上，什么东西我都可以让给你，唯有万家贵这个人，我不能让。好可惜，我和这样优异的男子，注定无缘了。论理说，应该白天来接你的。孤男寡女，夜深时分做事不便。你白天要处理公务，我肯定不会拖你后腿啊。我们走。慢走啊！来，哎，看一看啦！红灯、花灯、走马灯，来看一看。哎，老板。哇，老板，哎，这灯怎么卖啊？哎，小娘子啊。这个灯是不卖的，这是我们这条街的镇街之宝啊！这有什么说法吗？造这个灯的匠人原本不是个灯匠，他是为前朝蓝蕊公主打造玉叶棺的一位大师的后人。宫变流落到民间之后呢，他便用自己积蓄的金银和玉石下脚料打造了这个灯，已经挂到我这十多年了。您若是真想要啊，您看着这个象征祈福的铜铃了吗？您只要把它挂到万宝德的飞檐上，这个灯您就可以带走了。哎，还有啊，这万宝德可是大师诵经开过光的地方，手和其他的污秽地方是不能轻易触碰的。不能碰，不能碰。那怎么挂？人又不会飞的呀。那就要看二位的本事了。我来试试吧。嗯。请您借我比用一下
，您随意。来看一看啊，宫灯、花灯、走马灯。哎，小伙计，哎。麻烦你按这个地址送过去，他们看完信后会把东西给你。这个，就算是给你的赏钱。好嘞，您稍等啊。你究竟要做什么？一会儿就知道了。让一下各位。玉。您府上差我把这个给您送过来，然后要给了我半块钱，给你便拿着吧。哎，哎，谢谢，谢谢。走，走。嚯！这位郎君，您可是想用这铁弓把铜铃给射上去？哎呦！哎，大家伙儿，快来看呐！这位郎君说，他想用这铁弓把铜铃射上万宝灯的飞檐。哎呀，这怎么可能呢？嗯，太难了。哟，这铁弓本身就需极强的力量才能拉开，如今还加了个绳子，这能行吗？也只能试试罢了。多少年没有人穿这么穿的了。能说得准吗？拉开，拉开！邀请您先签着，到时候派人去万宝德底下记住便是。各位，这铜铃重回万宝德是个吉兆啊！希望今年咱们荆州城能够否极泰来，大家伙的生意越来越好啊！伙计，哎，来，挂上去。好嘞。啊，这盏灯作为彩头就送给您了。你随我来，收好，多谢。谁的生死对梦？送给你。白夜盼成了风。这难道？就是传说中的定情信物。从小到大，我还没有收过这么贵重的礼物呢。你还想要什么？我们去别墅看看。算了吧，这荆州城中秋节的彩头都被你赢了，给别人留点。我们去个僻静的地方吧，我有话要跟你说。难道他要向我求情？天地为证，日月为凭。我万家贵，愿娶白墨写为妻。一生一世，此之不渝。墨写，你愿做我的夫人吗？我愿意。太好了。<笑>
不是有话要说吗？我等着呢。我要去漠北一州执行军务。漠北一州，那是哪儿？漠北一州远在敦西，通辖西北四州。那么远？那你要去多久？听大将军的意思，起码这两年回不来。你刚回荆州城，就又要走，还要去那么远？那我也跟你一起去。益州是军事重地，带女子随行是触犯军律，足以斩首。我一早便说过，我身在龙翔郡，没资格谈婚论嫁。你以为我等不起吗？你太瞧不起人了。我就死心眼，怎么着？你本就寄人篱下，还是趁早找个良人为好。既然要走，我的事不用你管。我一向独来独往惯了，不需要什么良人。什么时候走？明日午时。要走便走，你以为我会留你吗？
出自己就好。终究还是走了，莫须。阿爹给我定下一桩亲事，怎么那么突然啊？亲家是谁？相看了吗？他说不用相看，大家都是知根知底的。是谁啊？吴相爷家的郎君。这人不是个香饽饽吗？以他的身份地位，这荆州城里想要嫁他的，不说一万也有八千了，怎么会突然要娶你啊？还有啊，我听人说。这吴相爷虽然名声不好，但这吴郎君学识很好的。你若是真嫁了他，也不亏啊。这吴郎君若是好好的，只怕真是还轮不到我嫁了。这话什么意思啊？他有什么意外吗？之前圣上带着文武官员逃离池北的时候，这个吴郎君中途马车出了事，摔到了沟里，脑袋摔坏了，现在就是一个傻子。你阿爹疯了，要把你嫁给个傻子。阿爹说他也不愿意的，但吴相爷说，现在朝中正在清算当时依附叛军的二臣。阿爹当时不是想将你嫁与陈文德吗？这算下来就是证据确凿。若是论罪的话，我们一家谁都逃不了。他这是搬起石头砸了自己的脚。这般趋炎附势，有奶就是娘，迟早要翻船的。莫西，之前都是我阿爹阿娘对不住你，但这次吴相爷趁机要挟，我当然是不能不嫁了。你疯了！如果你真要是嫁过去，你这下半辈子可就要伺候傻子了。我阿娘也说不愿意，但吴相爷现在监管大理寺，要给阿爹定罪太容易了。若真是获罪，白家上上下下几十口人都在劫难逃，最轻也是流放。而且吴相爷还说了，我哪怕身上患有不治之症，都要和那个吴郎君合葬，说百年之后，省得他地下寂寞，这装病也不灵了。这说的简直不是人话。今天又跟着你阿娘去达官贵人家求援了，嗯，倒是有几家愿意去说情。但是吴相势力太大了，一口咬定偏得让我嫁过去。再拖一拖吧，兴许有转机呢。转机？但愿如此吧。娘子不好了，老爷被大理寺的人抓走了。大理寺？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
太阳，撕了你的嘴，别吵了。凤瑶啊，你一向最懂事、最孝顺，阿娘也知道让你嫁给吴郎君是委屈你了。可是为了你二爹，为了咱们白家上上下下这么多条性命，你能不能？阿娘，啊，你别走！还敢动我？还敢动我？他动我！你看，他动我！两位大哥，请问贵府莫喜小娘子在家吗？亲家大哥，是不是我回信了？莫喜小娘子，咱们进一步说话吧。哎，这么快就回信了？莫喜小娘子，您的信还没到关中，就被退了回来。退了回来？为什么？关中那边传来消息。说龙湘君这一行人，在即将抵达关中的时候，遭到刘阔的伏击，整队人都没了。你说什么？莫西小娘子，请您见。你胡说！怎么可能？您若不相信的话，可以看一下朝廷发的邸报。听说，连圣上都是大怒，武将们纷纷请愿，要去关中平匪呢。小娘子，见现在这样不吃不喝，将自己关起来多久了？我问过送饭的大娘，说她已经不开门两天两夜了，也不接餐食。两天两夜，莫西，你到底是怎么了？哎呀，糟了！我要与阿娘一起去探望阿爹，你在此守候。
，若是再不开，便把门砸了，知道吗？好。我说娘子，你就消停些吧。现在全宅上下都人心惶惶的，凤阳娘子也在为老爷的事情奔波。您说要你有个三长两短，我们家娘子她怎么活啊在这儿，这是哪儿啊？这是客栈，你在大街上晕倒了。你不是跑了吗？你是以为我怕龙湘君才离开荆州城的吗？难道不是吗？就算是我跑了，我就不能回来吗？你的事儿与我无关。才一个月没见，怎么跟我生分起来了？我跟你本来就不熟，看看你这诚惶诚恐的样子，到底发生什么了？跟你没关系。敢给我脸色看？之前那个凶悍狡猾的你跑哪儿去了？说，谁欺负你了？没人欺负我。我听说你家叔叔。被大理寺抓走了，你不会是因为这个难过吧？我记得你跟他也没有多深的感情啊。吴郎把他下狱是为了逼凤瑶嫁给他那傻儿子。你可有法子帮凤瑶吗？吴郎，一手遮天，阴险狡诈，连圣上都被他蒙在鼓里。我凭什么帮你啊？得了，龙湘军有个亲信的将军叫万家贵，你认识吗？小吴别自作多情了，我哪有那闲工夫？那这话是哪来的？就算是我的人马全部撤出了荆州城，荆州城发生的任何事情，我也能了如指掌。小吴，这人是你跟踪的，你说说吧。这个万家贵在工程时立下了大功，就是为龙湘君找到了失传已久的神压火箭制法。据说那玩意儿是一位世外高人所设计。后来辗转流传到天路书院的典籍库里，也不知道从哪儿得来的消息，暗自潜入荆州城，竟真的被他得了手。万家贵升任龙湘君左郎将后，其父母向白家娘子凤瑶求亲，可这个姓万的却亲自去退了亲。
这又是求亲，又是退亲的来回折腾，是你捣的鬼吧？你为了报复白家，抢了白凤瑶的娃娃亲，让她惨遭退亲。我还从来没有见过你跟哪个男人如此亲近。是啊，我为了报复白家，所以特地去接近万家贵。这男人只要用花言巧语，都是很好哄骗的。没过多久，他就去跟凤瑶退了亲。我看见白家丢了这成龙快婿，我心下当然是痛快。但我后面转念一想，觉得对不起凤瑶，她现下又被逼着嫁给那个傻儿子，我就想将功补过。原来如此，他没占你便宜吧？怎么可能？只要我不愿意，他一根手指头都碰不到我。此事与你无关啊！你干嘛问的这么仔细？你应该知道，我跟吴朗是死敌。那你这次来荆州城，就是为了刺杀他？刺杀他，便宜他！我要找出他的同谋，将他们一网打尽，千刀万剐。这个吴朗，可是世上少有的奸臣。既然他得罪了你。那搅黄他儿子的婚事，一定能让他大大的丢脸。你可愿意帮凤阳？我可以帮他。那你拿什么报答我呀、啊？你上回想要我的眼珠子，这次又想要什么？把我人切成几段带回去吗？这什么眼神？好像我要非礼你似的。别瞪着眼睛啊！我知道我在你的心里就是个大坏蛋。我答应你，帮你摆平白凤瑶的婚事，便宜你了吧？但是你若是这个态度，小心我反悔啊！帮我救凤瑶，帮，不仅帮，而且还帮白凤瑶找个好的归宿酒炉帮你热热粥呢，还行，还热乎着呢。你这么等着我，冻病了怎么办？我有披风啊。好了，金屋说，嗯，你肯定饿坏了，我们快起来热乎它。到底是怎么说的？说话呀，你不会答应了吧？我总不能看到全家因为我遭到报复吧？凤瑶，你傻呀！你就算要答应，也不该这个时候，再拖几日，事情会有转机的。哎呀，凤瑶，你答应我，再拖几日。事情一定会有转机。你做了什么吗？这你就别管了，反正算我求你，你再拖几日，装病也好，事情一定会有转机的。嗯。你喜欢的千层奶酥，怎么也不见你吃？
五阿爹去兵给吴相了，但吴相那边只允许婚期暂延半个月，这眼下已经过了三天了。你说的转机，还未曾看见呢。凤瑶，嗯，我找了朋友在暗中帮我们，但我也不知道他用什么法子来解决此事。娘子，龙香君来了几位大人，说要见你。龙香君，对，为何要见我呀？我与他们毫无交集，而且我一介女流，找我能有什么事啊？奴婢也不知道。老爷和夫人正在前厅待客，催着您赶紧过去呢。这，我，行。难道这就是陈文德答应我的，要给凤瑶找一个好归宿？但这龙香君跟陈文德是死对头啊，怎么会？小女。白氏凤瑶见过二位大人，小娘子不必多礼。我们龙祥君近日出了一桩大事，不知几位可曾听闻？新上任的左郎将万家辉万大人一行，率领五百骑兵奔赴漠北来执行军务。途经关中之时，遭遇流寇袭击，全军都已壮烈阵亡。啊，太惨烈了，倒是有耳闻。不过，将军在走之前，已经和我们退了婚，这事不会和我们白家有什么瓜葛吧？关中此时，得知万家贵一行出事之后，立马赶赴现场处理后事。他们整理了遗物，刚刚都已送往龙乡军中，其中，就有万大人的遗书。遗遗书？当时战况过于激烈，众将士纷纷写了遗书。全部沾满了血迹，看了真是让人鼻酸落泪。万将军的遗书因为夹在马鞍当中，观众那边发现的很晚，是以拖延至今才送过来。他在遗书中说，他其实对贵府的凤瑶小娘子倾慕有加，但他疑心报国，即将赶赴险地执行任务，不敢耽误凤瑶小娘子的青春，所以才忍痛退了信。他让龙祥君替他照顾好凤瑶小娘子。身后抚恤，亦如他的未亡人。二位将军的意思是，万家贵万大人对我情深意重，先前是怕拖累我，才与我们家退婚。嗯哼。但我与万大人只有一面之缘，他怎么会对我？呃，我估计是不是搞错了呀？将军来退亲的时候，也没见他有什么不舍之意呀、啊。你说那遗书是后发现的？会不会有人造了假呀，白老爷？当时战况紧急，他又是军中主帅，怎能有时间来写信？更何况，就算是朝廷的奏报，口述代笔也是常有之事。这些私事，别人又怎能了解？所以，更没有动机来捏造遗书。凤瑶小娘子，此次本应我们龙祥军主帅楚将军亲自前来，只因朝议奏对，实在脱不开身。才命令我们二人前来致意。楚将军说：“凡是日后有什么困难，尽管找我们龙祥军。若是有人敢逼迫欺凌你和白家，我们定与他势不两立。”哎呀，又劳将军了。朗朗乾坤，没有人敢欺负我们。就是这个凤瑶的这个婚事儿啊。楚将军关怀体恤。小女子敏感妩媚，小女子愿以三年为期，为万大人扶桑。但先前吴相爷抬爱，想将小女子嫁与他们家的郎君，小女子自知蒲柳之姿，配不上相爷郎君之尊，还望楚将军替小女向吴相爷分说一二，推脱掉这门亲事。凤瑶小娘子的心思，属下已经明白，我这就回去转告我们楚将军。请放心，我想此事不难。我们楚将军英勇善战，是国之重臣。我想，吴相爷会给他这个面子。白老爷，我们军务在身，就先告辞了。呃，二位将军慢走，请留步。啊、你
你是不是疯了？竟然想让龙湘君替你推掉吴郎君的亲事？阿娘，我听闻这楚将军刚正不阿，又是皇上身边看重的社稷重臣，再加上龙湘君又是这次光复荆州的天子之师，以二者之威，吴相爷也得顾忌三分吧？哎呀，你你真是胆大妄为！看来这一切应该是陈文德所为，想不到他居然还是个讲信用的人。这是怎么回事啊？好好的一封遗书，怎么就成假的了呢？啊！哦，阿爹，这个吴相爷啊，他一向执手遮天，就算是假的，也能让他说成真的，真的也能说成假的喽。不然，他们家里二位我都接触过。他们的为人是厚道，还是厚道？不会像是被吴朗收买或者威胁的人。阿爹啊，你说妹妹好不容易找了个靠山，对吧？给自己撑腰，这下好了，倒成了假的了。那吴相的意思，就是坚持要我加入他家。父母都找来了，看来是不得手不罢休之意啊。啊，呃，小娘子，你是？我是白家的侄女，凤瑶的堂妹，你唤我莫喜便是。什么？人是凤瑶的堂妹。哦，凤瑶的堂妹啊。嗯。坐坐坐坐。坐吧。你先出去吧。莫喜小娘子，来寒舍有何事啊？伯父伯母，我这次来是想告诉二位，万将军的确是心系我长姐凤瑶，那封遗书可能是被人口传时弄错了细节，但他们二人的感情是毋庸置疑的。哎呀，那封遗书有这么多破绽，再说，并非我儿亲手所写，我们怎么能确定是真的？我斗胆请问，当时万将军光复荆州城之时，你二位曾赶过来？与他朝夕相处了一段时日，那会儿他受伤未愈，你二位为他擦药之时，可看到他随身带了一块形状特别的玉牌，大概是这个样子。哎呦，老爷，你看看，嗯，确实是有这么个玉牌，确实是有这块玉牌，而且家贵无儿。非常珍爱，那就是了。这玉牌，是白家后人出生时宗族所赐的，随身佩戴，外人根本都见不到。如果万将军与我堂姐不是真心相爱，那我堂姐又怎么会把这玉牌赠与万将军？万将军又怎么会贴身不离，随身带着他呢？这个是陈文德给的出场令牌，这个玉牌是只有上了白家家谱的人才能拿到的。二位若是不信，可以去白家家庙随意查验。而且，这每一辈的印记都略有不同。这玉质是来自祖先从西域带回来的巨大玉石，根本做不了假。家贵我儿啊，如此一心想着白家小娘子，连这等事都藏着掖着。哎，只可惜，我们白发人送黑发人。错失了这等好儿媳啊！我就说那吴相爷居心不良，你还说他是为了为了佳贵澄清真相。好了，现在害得白家小娘子得不到朝廷的恩赐和恩泽，这叫我们心里怎么过意的去啊？好在现在还来得及，只要二位去找龙湘君的柳父大人说明一切。那这楚将军，一定会把万将军跟我堂姐之事，上奏给圣上知道的。若当真是这样，家贵在天之灵，也该告慰了。伯父伯母，虽然我书读得少，但是我也知道，这年轻男女私相授受,受，传出去名声不好。我堂姐把这玉牌赠与万将军。
虽说是他们情深意重的证明，但若是传扬出去，对他们二人终归是不好。所以还烦请二位可以保密，只对朝廷那边，立正傅瑶是万将军的魏王人就可。我们晓得，晓得。白家的家教一向很严，如今凤瑶也是伤心过度，还烦请二位，不要在他们三位面前提及此事。你放心，凤瑶这孩子也真是可怜，这亲家也都不容易。左郎将万家贵，妻白氏，素雍有美，克容易犯，以示家恩，用章有礼，随夫之爵，考礼有文，卷言淑德，侍卫典常，可依前见。谢圣恩。各位，请起吧。哎呀，来来来。来啊！哟，没想到我家凤瑶年纪轻轻成诰命了。大人，我们家凤瑶尚未过门，万大人便战死了，圣旨一下，今后凤瑶……啊，白夫人的忧心，咱家明白，圣上也不是迂腐之人。凤瑶娘子秀外慧中，恕我们家贵啊，没这个福分。今日得此诰命，按惯例，凤瑶娘子要为家贵扶丧三年。不过，我们也不想耽误凤瑶娘子的终身。三年之后，凤瑶娘子啊，可以安心嫁人。对对对、啊，呃，若不嫌弃，我们愿意认凤瑶娘子为义女，到时候自然会。送上一份嫁妆，太好了！以后吴朗再不敢骚扰咱们女儿了。只是扶桑三年罢了，三年后若是吴相爷仍旧纠缠不休，圣上和楚将军日理万机，到时我仍是祖上之人。既然圣上已经赐下诰命，那我今日之后便是万家的人了。嗯。啊，嗯，是万家的人，父亲母亲，请受儿媳凤瑶一拜。哎，哎，哎，夫君为国捐躯，承蒙圣上恩典，凤瑶愿意在此立誓，愿为夫君守节终身。你你你说什么呀你？为我们家贵守节终身。哦，凤瑶小娘子。万不可冲动啊！凤瑶并非是一时冲动，凤瑶早已经下定决心，要为夫君守节。若是违背此事，愿受苍天降罚。这凤瑶，不行！阿爹，阿爹，哎呦，凤瑶我儿，你快快起来吧！快起来，快起来！只要我们万家还在，绝不会让你受半点委屈的，是不是，老爷？是是。
。小瑶小娘子高风亮节，咱家一定会在圣上面前如实禀报他。哎呀，好帅了你啊！三年后，若是吴相爷再来纠缠不休，到时候我便是祖上之肉。你，阿、啊、娘，我没你这样的不孝女，你真是气死我了！你到底是疯了还是傻了呀？你什么终身守节，那你这辈子怎么过呀？阿、啊、娘，你听我说，眼看吴相爷就是对这桩婚事绝不甘休，即使说我现在得了诰命。他现在不敢怎么样，那之后呢？三年之后他继续纠缠怎么办？我索性就在内侍大人面前发誓守节终身，直接让吴家死了这条心。那你这辈子怎么活呢？难不成在家里待一辈子？阿娘，我又不是什么都不会做的废人，我可以养活我自己。说的好听，到了你阿哥娶妻之时，这又是一桩引人议论的画饼。养活自己。都是你，我好好的一个女儿，都让你给带坏了。我今天绝不饶你！啊，干什么你？二叔母，反了你！内侍大人还没走远呢、啊，您这样大喊大叫的、啊啊，不怕我们白家成为背信弃义的笑柄吗？放手！等等，给我等等。真是对不住，我阿娘肯定是气糊涂了。算了，谁叫我是你的姐妹呢？我为你做任何事都是应该的。将军若是惦记着莫喜娘子，为何不将她一起带走？别自作聪明。是，娘子是有点意思，不过别把你家将军说的跟登徒浪子似的。嗯，属下明白。什么表情？摆明了不屑。将军，您亲身涉险入荆州城，是为了探查吴朗的罪状，如今却为了莫喜小娘子的，动用了我们在龙乡军中轻易不用的暗装。还伪造了万家贵的遗书，所以呢，属下觉得你应该很看重莫西娘子。正因为那小娘子有点意思，所以我愿意帮她。不过不用做过多猜想，她想当本将军的夫人，那还不够格。我原本以为伪造了这万家贵的遗书，就以楚威那老头的脾气。一定会替白凤瑶伸张正义，在圣上面前可以让吴朗颜面尽失，而且使这两个手握兵权的大臣之间可以不和。谁知道吴朗
，居然看出了这万家贵遗书有诈。最关键的是，还闹出了一个家人相送玉牌的事情。真没想到，两人还真有一段情。这万家贵，情场战场，都不简单呢。好吧，这荆州，我是久留之地，终有一天。回来，收拾吴朗那个老头子的。撤！撤！